welcome back dear students after the gap of 3 days today we are going to do the play this is the last topic of your book and last play of your book the a basket full of sea trout actually ye kya hai basket full of sea trout kya hai ये एक ऐसी कहानी है एक ऐसा नाटक है जिसमें काफ़ी सस्पेंस है काफ़ी मिस्ट्री है काफ़ी सीक्रेट्स हैं जो सुलझाने हैं जो सुल लास्ट तक नहीं सुलझ सकते हैं और लास्ट तक भी वो एक मिस्ट्री ही रहती है तो दिस प्ले इज़ अबाउट अ मिस्ट्री विच रिमेंस अनसॉल्व्ड ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे इसकी समरी आज हम इसका एक पेज पढ़ेंगे टुमारो विल डू इट्स नेक्स्ट बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्ले ठीक है तो हमें इसको पार्ट्स में करना पड़ेगा so it is a play written by neil grant a basket full of sea trout sea trout means the samandri machliyan wo machliyan hi hoti hain and unka naam jo hai that is a sea trout basket full ho gaya tokri bhar kar theek hai to ye play actually hai kya it is a play in which the supernatural has been used to create a sense of mystery and सस्पेंस ये एक ऐसा नाटक है जिसमें सुपर नेचुरल्स होता है जैसे रूहों की बात आप बोलोगे ऐसे किसी स्प्रिट्स की बात बोलेंगे उस टाइप की इसमें स्टोरी क्रिएट की गई है ताकि इस फिल्म इस प्ले में मिस्ट्री हो और सस्पेंस हो ठीक है तो इस प्ले में क्या है देर आर फोर करेक्टर्स इन द प्ले इसमें चार करेक्टर्स हैं वन इज़ लॉर्ड फिंट हॉन हु इज़ आ स्कॉटिश जज एक स्कॉटिश जज बना हुआ है He has a friend who is a Scottish landlord. उसका एक friend है जो Scottish का landlord है एक बहुत बड़ा ज़मींदार है उसका नाम है His name is William ब्रॉडी The third character is Colonel एली डाइस हु इज़ अ चीफ कॉन्स्टेबल द फोर्थ वन इज़ अ पीजेंट वूमेन नेम जीन लोमोंड और इसमें एक पीजेंट ज़मींदार एक किसान औरत है जिसका नाम है जीन लोमोंड She remains a mystery in the play, और वही एक unexplainable secret बन कर रह जाती है इस नाटक में एंड तक तब तक वो बात करती है और एंड तक पता नहीं चलता है कि वो कौन थी और कहाँ गई वी आर कैप्ट इन सस्पेंस वेदर शी इज़ अ रियल लिविंग बींग ए गोस्ट और अ सिपरिट और हम लोगों को सस्पेंस में रखा जाता है कि क्या वो एक जिंदा बींग था क्या वो एक जीती जागती कोई इंसान थी क्या कोई गोस्ट थी कोई बूथ थी या कोई रूह थी ठीक है या और अ सपरिट देर आर टू अदर करेक्टर्स इसमें और भी दो करेक्टर्स हैं बट दे डोंट अपेयर ऑन द स्टेज लेकिन वो स्टेज पे अपेयर नहीं होते हैं वो सिर्फ नाम से ही वहाँ पर यूज़ किए गए हैं करेक्टर्स उसमें कौन सी है वन इज़ आ लेडी नेम नीली सॉल्टर एक लड़की एक लेडी है उसका नाम नीली सॉल्टर है एंड शी हैज़ बीन मर्डर्ड और उसी का मर्डर हुआ है एंड द होल प्ले ट्राइज टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ दिस मर्डर और सारा जो नाटक है उसी मिस्ट्री पे उसी सीक्रेट पे लगा हुआ है कि उसको उस मर्डर को वो मर्डर जो है वो किसने किया है उसे सॉल्व करने में ये चारों इंसान लगे हुए हैं जीन लोमोंड सन लाउड दिस लेडी एंड ही वॉज अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ नीलीज मर्डर जीन लोमोंड का जो बेटा था वो इस औरत नीली सॉल्टर से प्यार करता था और इस वजह से उसको शक के बेस पर ही उनको अरेस्ट किया गया उसको जीन लोमोंड के बेटे को किस शक में कि उसी ने नीली का मर्डर किया है बट देन ही वॉज सेट फ्री बिकॉज नो प्रूफ वॉज फाउंड अगेंस्ट हिम लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया उसको फ्री कर दिया उसको आज़ाद कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला था कोई भी सबूत नहीं मिला था द एडवर करेक्टर हु डज़ नॉट अपेयर ऑन द स्टेज और दूसरा एक और करेक्टर है जो स्टेज पे अपेयर नहीं है उसका नाम है इंस्पेक्टर सोटार ही रिंग्स अप कर्नल एलिडाइस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले और प्ले जब चल रहा होता है नाटक जब चल रहा होता है वो सिर्फ कर्नल एलिडाइस को फ़ोन करता है ठीक है उनको बोलता है कि ऐसी बात है मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनको फ़ोन पे बताते हैं तो दैट इज़ आल्सो एन इनविजिबल करेक्टर नीली सॉल्टर इज़ आल्सो इनविजिबल करेक्टर एंड जीन्स लोमोन सन इज़ आल्सो अ इनविजिबल करेक्टर वैन द प्ले ओपन जब ये नाटक का शुरुआत होती है नाटक की शुरुआत होती है वी फाउंड हमने क्या देखा वी फाइंड लॉर्ड फिंड हॉर्न विद हिज फ्रेंड विलियम ब्रॉडी 
लॉर्ड फिनहॉन फिनहॉन जो स्कॉटिश जज है वो अपने फ्रेंड विलियम ब्रॉडी जो कि स्कॉटिश लैंड है उसके साथ बैठा हुआ है द टू आर स्टिंग एंड ड्रिंकिंग एट लॉर्ड फिनहॉन्स लॉज विच इज़ इन अ लोनली प्लेस ऑफ अ वैली और दोनों जो हैं वो दोनों बैठ ड्रिंक पी रहे थे Uh, किसके स्कॉटिश जज जो था उसके लॉज पर लॉज होता है एक uh, एक कमरा एक फॉर्म हाउस था जो बिल्कुल अलग थलग जगह पर लिया गया हो ए, उस वादी में द जज लॉर्ड फिनहॉन्ट इज़ अ बैचलर एंड ही सेज दैट ही लवज लिविंग इन लोनली प्लेसेस जो स्कॉटिश जज है फिन हॉन वो बैचलर uh, था इट मीन्स ही इज़ ही वॉज अनमेरिड तो वो वो उसको बोलता है अपने दोस्त को कि मुझे अकेलापन बहुत अच्छा लगता है मैं अकेले रहना बहुत पसंद करता हूँ दैट इज़ वाई हिज उसने जो लॉज देखा था वो भी एक अकेली जगह पर देखा था सुनसान जगह पर देखा था देन ऑल ऑफ ए सडन फिर अचानक क्या होता है द डोर ऑफ द रूम इन विच द टू आर सिटिंग ओपन एंड मिस जीन्स लोमॉन्ट एंटर्स दोनों जिस कमरे में बैठते हैं एकदम से कमरे को नॉक होता है तो दरवाज़ा खुलता है और जीन्स लोमॉन्ट एंटर होती है और शी सेज दैट शी इज़ हैक्टर लोमॉन्ट्स मदर एंड हैज़ कम टू थैंक द जज फॉर सेटिंग हर सन फ्री फ्रॉम द चार्ज ऑफ मर्डरिंग हिज बिलाउड नीली सॉल्टर तो वो आती है वो अंदर जैसे ही कमरे में आती है वो हैक्टर वो उनको बोलती है स्कॉटिश जज और स्कॉटिश लैंड को जो फिंड हॉर्न और ब्रॉडी होते हैं वो बैठे होते हैं उनको बोलती है कि मैं यहाँ पर जज का शुक्रिया अदा करने आई हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को रिहा कर दिया और किससे उन्होंने मेरे बेटे को इस खून के इल्ज़ाम से बरी कर दिया जो कि उन उसकी बिलाउड नीली साल्टर के इल्ज़ाम में फंस गया था तो शी सेज दैट शी हैज़ कम विद अ बास्केट ऑफ फुल ऑफ सी ट्राउट फॉर द कि जज एज ए गिफ्ट और वो बोलती है कि उसने बास उसने एक टोकरा भरकर मछलियों का किसके लिए लाया है जज के लिए गिफ्ट लाया है तो द जज डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द गिफ्ट बट शी फोर्स इट ऑन हिम इन एन इनोसेंट एंड विंसम मैनर जज लेकिन लेना नहीं चाहता था उससे कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहता था लेकिन उसने इस तरह से उसको मजबूर कर दिया बड़े ही उसका बड़े ही मासूम तरीके से बड़े ही अच्छे तरीके से उसको मना लिया और उसको वो टोकरी दे दी शी प्लेस द बास्केट ऑन द फ्लोर एंड देन स्टार्ट नरेटिंग द स्टोरी ऑफ नीली साल्टर्स मर्डर वो क्या करती है वो बास्केट जो है वो फर्श पर रख देती है और वो नीली साल्टर की जो खून की कहानी है वो सुनाने लगती है कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था दो द जज एंड ब्रॉडी आर इन नो मूड टू लिसन टू हर स्टोरी शी फोर्स इज दैम टू लिसन इन अ सरप्राइजिंग मैनर हालांकि जज और ब्रॉडी जो थे वो इस मूड में नहीं थे कि वो उसकी स्टोरी सुने क्योंकि केस ख़त्म हो चुका था इस वजह से अब उनका कोई मूड नहीं था लेकिन फिर भी वो उनको इस तरह से फोर्स करती है वो उसको उनको बड़े ही सरप्राइजिंग मैनर से उनको फोर्स करती है और वो भी फिर एक्टिव हो जाते हैं उसकी कहानी सुनने में जीन टेल्स द जजेज जज दैट नीली साल्टर हैड बीन अ बैड वूमन वो जीन्स क्या बोलती है कि नीली साल्टर जो है वो एक बहुत ही गंदी औरत थी शी एन्जॉयड एन स्नियरिंग यंग मैन डूइंग दम इविल एंड दैन ड्यूरिंग देयर लाइव्स वो बोलती है कि वो उसको अच्छा लगता है जवान लड़कों को फंसाना और उनके साथ बुरा करना और फिर उनकी ज़िंदगी तबाह कर देना उनकी जितने भी प्रॉपर्टी है और जितने भी पैसे होते हैं वो अपने नाम करती है और उनको वो फिर उनको अपने लिए मरवा देती है She enjoyed seeing men giving away their lives for her sake. उसको बहुत अच्छा लगता था कि वो कोई भी आदमी अगर उसके लिए अपनी जान दे दी She then gives every detail of the way how Neely Salter was murdered. और फिर वो हर एक डिटेल देती है कि नीली साल्टर का मर्डर कैसे हुआ था She says that on the day of the murder, Neely was dressed up nicely and was going up the hillside. उसने कहा कि वो जिस दिन मर्डर हुआ नीली उस दिन बड़ी ही ब्यूटीफुल ड्रेस में अच्छी तरह ड्रेसड थी उसके पास उसने अच्छे कपड़े पहने थे और वो किसके तरफ जा रही थी पहाड़ी की तरफ ऑन हर वे शी टुक आउट हर मेकअप मटीरियल एंड ब्यूटीफाइड हर सेल्फ और उस दिन उसने क्या किया था अपना मेकअप मटीरियल जो था वो सारा उसने लिया था और अपने आप को बहुत ही खूबसूरत बनाया था टॉकिंग टू हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ट्रीज शी सेट दैट शी वॉज मोर पावरफुल दैन एनी बडी एल्स इन द वर्ल्ड एंड दैट शी कोड डू एनी थिंग विद मैन और वो जब अपने साथ ही पेड़ों के साथ बातें कर रही थी पेड़ों के सामने वो बातें कर रही थी और वो ये बोल रही थी कि वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है सबसे पावरफुल है और वो वो जो भी चाहे किसी भी आदमी के साथ कुछ भी कर सकती है जीन सेज दैट दैन नीली केम डाउन द हिल फॉलोइंग द पाथ कार्ड द पाथ ऑफ द रेड डियर और इस तरह से जीन्स ने बोला कि नीली जो है वो फिर पहाड़ से नीचे की तरफ आने लगी एंड जो उस पाथ से नीचे आने जिसका नाम है रेड डियर ठीक है 
तो अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा ठीक है तो तब तक आप इस इस पोर्शन को पढ़िए तो डू दैट गो थ्रू दिस समरी एंड देन वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट टुमारो ओके टिल देन सिटी सेफ सिटी होम